हेलो स्टूडेंट्स आजकल क्लस आलोचना करब क्लस नाइनर अनुशीलन थार्टीन पॉइंट टू एर प्रश्न नम्बर फोर आगे एक क्लस क्लस प्रश्न नम्बर वन टू थ्री आलोचना कर आजकल क्लस आलोचना करब कोश्चन नम्बर फोर एक रोलारे बैस एट्टी फोर सेंटीमिटार और दैर्घ्य कत दे एकश बीस सेंटीमिटार एक खेलार मठ एक बार समान करते रोलार टीके पाँच बार घूरते हैं तो मन करो ये एक रोलार आ तो रोलार कम है देखते नर्माली जदि चंदी चक्का देखो तुम्हारा एट एक बेलन आकृति है तो यह एक बार दुई बार तीन बार चार बार पाँच बार छय बार एर पाँच बार घोराले एक मठ के समान करते मटर क्षेत्रफल मटर कल निर्णय करते हैं तो ये हमारे कि देव आज है रोलारटर बैस तो रोलारटर बैस देव आसार्ध कत हो जाए व्यसार्ध रोलारटर व्यसार्ध व्यसार्ध के लिखी स्म आर आर समान समान कत हो जाए बैस के दुई दिए भाग करते हैं एट्टी फोर के दुई दिए भाग कर ले टोटी सरि फर्टी टू फर्टी टू सेंटीमिटार हो जाए व्यसार्ध कारण एखे कि देव आज है बैस देव आज है बैस एट्टी फोर तो एट्टी फोर के दुई दिए भाग कर ले व्यसार्ध बैरिए आस चार दुगुण आठ दुई दुगुण चार फर्टी टू फर्टी टू सेंटीमिटार हमारे कि गल व्यसार्ध हो ग और उच्चता व दैर्घ्य कत देव आ दैर्घ्य दैर्घ्य एच समान समान कत दे एक सेंटीमिटार एकश बीस सेंटीमिटार ता क्षेत्रफल कल बार करते वक्र पृष्ठर कल कारण जो एरक घूर तक तर वक्र पृष्ठटा ये समान समान है ठीक है तो वक्र पृष्ठर कल निर्णय करते रोलारटर तो कि लिखब जो रोलारटी एक घूर्णनर कल कारण तुम्हारा जिनटा बोझ ये जो रोलारटी एक बार घूर तक तर वक्र पृष्ठर कलटाई एखे समान है ठीक है तर वक्र पृष्ठर कलटा एखे समान है तो सूतरा लिखब जो रोलारटी रोलार रोलारटी एक घूर्णनर घूर्णनर कल ठीक है रोलारटी एक घूर्णन कल एक बार घूरले कतटूक कल कल मटर मध्य समान तर वक्र पृष्ठर कल समान तो एक रोलारे वक्र पृष्ठ बेलनर वक्र पृष्ठर कल सूत्र की है टू पाई आर एच तो ये तुम्हारा मान बसाओ टू पायर मान टोटी टू बेभेन आर कत दे आर हो ग फर्टी टू एच हो गो बीस एच हो गो एक बीस टू पाइर मान टोटी टू पाई सेभेन आर एर मान एखान फर्टी टू और एच एर मान कत हो गो एक बीस एखे तुम्हारा देखते काटाटी करा जाए छय छता बयाल्लिस टू इंटू टोटी टू इंटू सिक्स इंटू वन टोटी की कि कर टू इंटू टोटी टू फर्टी फोर फर्टी फोर इंटू छय बारो बाहत्तर और एक शून्य छय बारो बाहत्तर एक शून्य तो फर्टी फोर इंटू सेभेन फर्टी टू इंटू सेभेन टोटी जो तुम्हारा माल्टिप्लै करो फर्टी टू इंटू सेभेन टोटी तुम्हारा पा थ्री वन सिक्स एट जिरो थ्री वन सिक्स एट जिरो सेंटीमिटार स्कोर सेंटीमिटार स्कोर कारण ये दोटो कीते सेंटीमिटारे छो तो फर्टी टू इंटू सिक्स टोटी सेभेन टोटी जो तुम्हारा माल्टिप्लै करो तुम्हारा पा सिक्स थ्री वन सिक्स एट जिरो ठीक है एन देखो ये कलिटा कल कत काभार कर कौन जो एक बार घुरे तो यह मट्टी पूरा समान करार्जन कत बार घुरे पाँच बार पाँच बार घुरे मोट मटर कल की हो जाए सूतरा मठटर मटर कल मटर कल की हो जाए फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड इंटू थ्री वन सिक्स एट जिरो सेंटीमिटार स्कोर सेंटीमिटार स्कोर कारण एक बार जो घरे एक बार घूरले यतटूक कल अतिक्रम कर समान यतटूक कल मठर कल समान करते तो ये मटर कल तो मटर कल की हो जाए कारण मटी पाँच बार घूरले समान है तो पाँच साथे ये पूरण एक बार घूरले तो पाँच बार घूरले फाइव हंड्रेड इंटू थ्री वन सिक्स एट जिरो तुम्हारा एन माल्टिप्लै करते तो ये माल्टिप्लै कर आगे देखो तुम्हारे उत्तर चेचे कि बर्ग मीटारे क्यों तुम्हारे एखे एककटा कि आंटीमिटार स्कोर तो फाइव हंड्रेड इंटू थ्री वन सिक्स एट जिरो आटीमिटार स्कोर ये जी तुम्हारा मीटार स्कोर लिखते चाओ तो तुम्हारे भाग करते हंड्रेड इंटू हंड्रेड दिए 
এটা মনে রাখবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার থেকে মিটার স্কোয়ারে যদি আমরা নিয়ে যাই তাহলে এই সংখ্যাটাকে সেন্টিমিটার স্কোয়ারে থাকা মানটাকে আমাদের ভাগ করতে হয় একশো ইন্টু একশো অর্থাৎ দশ হাজার দিয়ে এখানে দেখো দুইটা জিরো দুইটা জিরো কাটা এখানে একটা একটা জিরো কাটা ঠিক আছে এখানে দেখো পাঁচ দিয়ে কাটো এটাকে দুই এটাকে দুই দিয়ে কাটো পনেরো দুগুণে তিরিশ আট দুগুণে ষোলো চার দুগুণে আট ওয়ান ফাইভ এইট ফোর মিটার স্কোয়ার ওয়ান ফাইভ এইট ফোর মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে মাটির কালি কত বেরিয়ে আসলো ওয়ান ফাইভ এইট ফোর মিটার স্কোয়ার তাহলে আমি আশা করবো যে তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি কারো কোনো ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি ট্রাই করব তোমাদের ডাউট সলভ করে দেওয়ার জন্য নেক্সট আছে আমাদের কাছে কোয়েশন নাম্বার ফাইভ এখানে বলা হয়েছে যে একটি ব্যালন আকৃতি স্তম্ভের ব্যাস ফিফটি সেন্টিমিটার এবং ইহার উচ্চতা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার যদি প্রতি বর্গ মিটার রং করতে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ টাকা খরচ ফাইভ জিরো টাকা অর্থাৎ সাড়ে বারো টাকা খরচা হয় তবে স্তম্ভটি রং করতে মোট কত টাকা খরচ হবে তো একটি এইভাবে স্তম্ভ আছে আমাদের কাছে যেটা কি ব্যালন আকৃতি এখানে দেখো যখন এইভাবে একটা স্তম্ভ থাকে তখন তার এই যে উপরের এই জায়গাটা থাকে যে এটা কি হয় সিলিংয়ের সাথে এইভাবে লাগানো থাকে উপরে আর এই নিচের সাইডটা কি থাকে মাটির সাথে লাগানো থাকে তো শুধু রং কোনখানে করা হয় এখান থেকে স্টার্ট করে এই জায়গাটার মধ্যে অর্থাৎ তার বক্রপৃষ্ঠের মধ্যে রং করা হয় এখানে আর এখানে রং করা হয় না ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা কি কোন কালিটা বার করব শুধু বক্রপৃষ্ঠের কালি বার করব কারণ রংটা এই জায়গাটাতে করা হয়ে থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ বক্রপৃষ্ঠের মধ্যে করা হয়ে থাকে এখানে কি দেওয়া আছে তোমাদের ব্যাস দেওয়া আছে তো ব্যাসার্ধ কত হয়ে যাবে ব্যাসার্ধ আর সমান সমান ব্যাসকে কি করতে হয় দুই দিয়ে ভাগ তো ব্যাসকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয়ে যাবে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার তো এখানে কত দেওয়া ছিল ফিফটি সেন্টিমিটার তো ফিফটিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার কিন্তু এখানে তোমরা দেখো এটা কি আছে মিটারে আছে তাহলে আমাদের এটাও মিটারে নিতে হবে তো সেন্টিমিটার থেকে মিটারে নিতে হলে আমাদের কি করতে লাগে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করতে লাগে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করতে হয়ে লাগে তাহলে মিটার থেকে কিতে চলে যাবে সরি সেন্টিমিটার থেকে কিতে চলে যাবে মিটারে তো এখানে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট বাই হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড কী করবে কাটাকাটি না করে টোয়েন্টি ফাইভ লিখে দুইটা ঘর পর দশমিক দেবে টোয়েন্টি ফাইভ লিখে নেবে আর এখানে দুইটা জিরো আছে এখানে তোমরা ডান দিক থেকে দুই ঘর পর দশমিক এক দুই এখানে একটা দশমিক দিয়ে শূন্য মিটার অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার হয়ে যাবে আবার বলছি ব্যাসার্ধ টোয়েন ব্যাস ব্যাস দেওয়া ছিল ফিফটি তো ব্যাসার্ধ হয়ে যাবে ফিফটিকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে কারণ ব্যাসকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ব্যাসার্ধ পাওয়া যায় টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার ফিফটিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তো টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার যদি ব্যাসার্ধ হয় এখানে উচ্চতাটা মিটারে আছে এখানে আমরা এটাকে সেন্টিমিটার থেকে মিটারে নিয়ে যাব টোয়েন্টি ফাইভকে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করতে হবে সেন্টিমিটারকে মিটারে নিতে হলে তো হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করলাম টোয়েন্টি ফাইভ লিখে দুইটা জুড়ো আছে তো দুই ঘর পর দশমিক বসিয়ে দিলে আমাদের সিম্পলভাবে হয়ে যায় না তো ভাগ করতে অল্প কষ্ট হবে তো এখানে কি দেওয়া আছে নেক্সট ইহার উচ্চতা তো উচ্চতা কত দেওয়া আছে উচ্চতা এইচ সমান সমান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার সুতরাং স্তম্ভটির তা সয়তয় ময় ভয় স্তম্ভটির বক্রপৃষ্ঠের কালি বক্রপৃষ্ঠের বক্রপৃষ্ঠের কালি বক্রপৃষ্ঠের কালি কেন বার করছে এটা তোমরা বুঝছো যে আমরা শুধু এই বক্রপৃষ্ঠেই রং করি এই দুটো জায়গায় রং করা যায় না এটা উপরে সিলিংয়ের সাথে লাগানো থাকে আর এটা নিচে মাটির সাথে লাগানো থাকে শুধু রংটা এই জায়গাটাতেই করা হয় তো এই জন্য আমরা বক্রপৃষ্ঠের কালি নির্ণয় করব তো স্তম্ভটির বক্রপৃষ্ঠের কালি কত হয়ে যাবে সূত্র কি টু পাই আর এইচ কারণ স্তম্ভটা কি আকৃতি ব্যালন আকৃতি আর ব্যালনের বক্রপৃষ্ঠের কালি সূত্র কি হয় টু পাই আর এইচ তো টু পাইয়ের মান কত টোয়েন্টি টু বাই সেভেন আর আর কত হয়ে গেল আমাদের এখানে আর হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ আর এইচ এইচ কত দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তো টু টোয়েন্টি টু বাই সেভেন পাইয়ের মান টোয়েন্টি টু বাই সেভেন আর হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এখান থেকে আর এর মান জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ আর এইচ এইচ এর মান থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এখন দেখো সাত দিয়ে কাটো এই জায়গাটা তো তোমরা এখানে যদি সাত দিয়ে কাটো এটাকে সাত এটা পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ 
তো সাত দিয়ে কাটলে পাঁচ হবে কিন্তু এখানে দেখো এটা এক ঘর পর দশমিক আছে তো তোমাদেরও এক ঘর পর দশমিক দিতে হবে এখানে এটা থার্টি ফাইভ না থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা থার্টি ফাইভ ভেবে পাঁচ দিয়ে কাটলাম কিন্তু এক ঘর পর দশমিক আছে ডান দিক থেকে তোমরাও ডান দিক থেকে এক ঘর পর দশমিক দিবে তো তোমাদের থাকবে এখানে টু ইন্টু টোয়েন্টি টু কত হয়ে যাবে ফর্টি ফোর ফর্টি ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে ফর্টি ফোর ইন্টু ফাইভ তো এখানে ফর্টি ফোর ইন্টু ফাইভ তোমরা করো ফর্টি ফোর ইন্টু ফাইভ করলে কত পাবে চার পাঁচা বিশ চার পাঁচা বিশ দুই বাইশ ঠিক আছে কিন্তু এটা কি ছিল ফর্টি ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এরকম ছিল ফর্টি ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফর্টি ফোর ইন্টু ফাইভ করলে কত পাই টোয়েন্টি টু জিরো টু টু জিরো কিন্তু এখানে এক ঘর পর দশমিক আছে তোমরাও এক ঘর পর দশমিক দেবে তো টোয়েন্টি টু পয়েন্ট জিরোকে তোমরা টোয়েন্টি টুও বলতে পারো তো এই দুইটা সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি এই দুইটা সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি সরি পূরণ করি তাহলে আমরা কত পাই টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফর্টি ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ হয়ে গেল টোয়েন্টি টু পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ টোয়েন্টি টু তো এই দুইটা সংখ্যা পূরণ করলে আমরা পাই টোয়েন্টি টু আর এখানে আছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে আবার টোয়েন্টি ফাইভকে আবার টোয়েন্টি ফাইভকে দুই দিয়ে বাইশ দিয়ে পূরণ করো এটাকে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ না ভেবে তোমরা শুধু টোয়েন্টি ফাইভ ভাবো ফার্স্টে তারপর অ্যান্সার বেরিয়ে গেলে আমরা দুই ঘর পর দশমিক দিয়ে দেব তো এখানে কত হয়ে যাবে পাঁচ দুগুণে দশ চার দুগুণে আট দুই দুগুণে চারেকে পাঁচ আবার পঁচিশ দুগুণে পঞ্চাশ শূন্য পাঁচ পাঁচ শূন্য পাঁচ পাঁচ ঠিক আছে তো এই দুইটা সংখ্যা পূরণ করলে আমরা কত পাই ফাইভ ফাইভ জিরো কিন্তু এখানে দেখো দুই ঘর পর দশমিক আছে তো তোমাদেরও এক দুই ঘর পর দশমিক এখানে দিতে হবে তোমাদেরও দুই ঘর পর দশমিক দিতে হবে এখানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ জিরো মিটার স্কোয়ার তোমাদের উত্তর হয়ে যাবে তো দশমিকের পরে শূন্যগুলো না লেখলেও হয় তাহলে তোমরা এখানে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এতটুকু লেখতে পারো জিরোটা না লেখলেও চলবে তো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার তোমাদের উত্তর হবে কিন্তু এক্সাক্ট উত্তর এটা হবে না কারণ তোমাদের বলা হয়েছে যে মোট খরচ কত হবে যদি এক বর্গ মিটারে বারো টাকা বা পঞ্চাশ পয়সা অর্থাৎ সাড়ে বারো টাকা খরচা হয় তো এখানে দেখো সুতরাং রঙের মোট খরচ বা রং করতে রং করতে মোট খরচ মোট খরচ কত হবে এক মিটার স্কোয়ারে কত খরচা হয় সাড়ে বারো টাকা তো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ারে কত খরচা হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে কত হয়ে যাবে এটা যদি তোমরা পূরণ করো তোমরা পূরণ করলে এটা পাবে সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ওয়ান টু ফাইভ জিরোর সাথে তোমরা যদি ফিফটি ফাইভ মাল্টিপ্লাই করো তোমরা পাবে সিক্স এইট ফাইভ সিক্স এইট সেভেন ফাইভ এখানে একটা জিরো সিক্স এইট সেভেন ফাইভ জিরো ঠিক আছে তো ওয়ান টু ফাইভের সাথে তোমরা ফিফটি ফাইভ মাল্টিপ্লাই করে দেখতে পারো তোমরা পাবে এই সিক্স এইট সেভেন ফাইভ জিরো এখানে দেখো সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ আবার পাঁচ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে তো ফাইভ সেভেন এইট সিক্স ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমাদের একটা জিরো আছে তো এই জন্য আমরা এখানে সিক্স এইট সেভেন ফাইভ এখানে একটা জিরো ছিল তো এখানে আমরা একটা জিরো দিলাম সিক্স এইট সেভেন ফাইভ তো এখন দেখো এখানে এক ঘর দুই ঘর দুই ঘর পর আর এখানে এক ঘর টোটাল তিন ঘর পর এখানে দুই ঘর আর এখানে এক ঘর পর দশমিক তো তোমরাও এক দুই তিন ঘর পর দশমিক দিতে হবে অর্থাৎ তোমাদের উত্তর হয়ে যাবে সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টাকা সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টাকা কারণ পয়েন্টের পরে এই যে লাস্টে জিরোগুলো না লেখলেও হয় তাবার বলছি আমাদের বক্রপৃষ্ঠের কালি বেরিয়েছিল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার কিন্তু এক বর্গ মিটারে খরচ কত হয় সাড়ে বারো টাকা তো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বর্গ মিটারে কত খরচ হবে সাড়ে বারো ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সার সাথে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কত পাই সিক্সটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ টাকা ঠিক আছে ওয়ান টু ফাইভ জিরো ওয়ান টু ফাইভের সাথে ফিফটি ফাইভ মাল্টিপ্লাই করলে সিক্স এইট সেভেন ফাইভ থাকে কিন্তু এখানে ওয়ান টু ফাইভ জিরো আছে তো এখানেও আমাদের একটা জিরো এক্সট্রা পরে দিয়ে দেব যাতে পূরণ করতে সুবিধা হয় তো এখন দেখো এখানে দুই ঘর আর এখানে এক ঘর তিন ঘর পর দশমিক তো আমরাও এখানে তিন ঘর পর দশমিক দিলাম এখানে তিন ঘর পর দশমিক দেওয়ার সাথে সাথে 
लास्ट है हमरा ये जीरो टा ना लिख लो चले तो हमरा सिक्सटी एट पॉइंट सेवेन फाइव लिख ले हो बे सिक्सटी एट पॉइंट सेवेन फाइव टा का मोट खरो छोबे जो दी हमरा स्तंभ होटा के रंग कोडी तो आशा करूँ बो तुमरा बुझते पेरे छो कारो कोनो डाउट थकले कमेंट सेक्शन में जानाते भूल बेना तो हले आज के जो नो इतने दो की देखा होगे अन्य एक्टिक्ला से जेखन नेक्स्ट क्वेश्चन गुलो सॉल्यूशन नहीं आज बो